Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabdalamin Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan kali ini Kita semuanya masih diberikan kesehatan Baik lahir maupun batin Serta kita masih merasakan dan mendapatkan kenikmatan serta karunianya dan serta tak kurang dari suatu apapun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, Abah Kusli selalu mengajak saudaraku semuanya. Untuk terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau di dengan kita bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salim wa barik alai al-fatihah Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimatullah sahabat di dalam surga yang dimulikan oleh Allah Pada kesempatan kali ini satu buah pengijasan keilmuan atau satu buah doa yang akan abang khusus dijasakan untuk saudaraku semuanya Yang mana khususnya doa ini nantinya dikhususkan untuk ya masalah kerjikian. Tentunya yang namanya kerjikian itu ya bisa dalam berbagai bentuk. Bisa berbentuk suatu materi maupun non materi. Ya, tapi lebih indiriknya ini masalah keuangan. ya Yang mana sama-sama kita ketahui dalam kehidupan yang serba susah ini. Ekonomi yang sekarang sedang tidak stabil ini. Manusia manapun pasti merasakan dampaknya Ada yang memiliki hutang yang nilainya sampai miliaran Ratusan juta maupun miliaran Ada yang mungkin saat ini masih Bertempat tinggal katakanlah ngontrak Belum memiliki rumah sendiri Punya rumah sendiri juga mungkin bisa jadi punya keinginan Memiliki kendaraan yang mewah ya. Kalau punya rumah juga mungkin ingin memiliki rumah yang megah Punya usaha pingin maju dan sebagainya Nah Ini nantinya sudah saudaraku tinggal nanti saudaraku simak hingga selesai dipahami dulu terlebih dahulu nanti saudaraku tinggal mempraktekannya. Mohon biasakan untuk tidak di skip atau di lompat lompat. Ya. Cara menekan video dan audio abah ini jangan di skip atau lompat lompat supaya paham dari awalnya. Jangan diambil intisarinya saja supaya bisa paham dari dasarnya hingga selesai. Ya. Baiklah saudaraku. Jadi kalau kita bicara masalah keinginan, kita sebagai manusia itu adalah hal lumrah. Kita berdagang pengen rame, kita ngontrak pengen punya rumah sendiri, kita punya belum punya mobil pengen punya mobil, apalagi yang saat ini sedang tersiksa menderita yang tentunya memiliki hutang yang nilainya sampai miliaran. Ratusan juta hingga miliaran. Itu lah pusing tujuh keliling, apalagi itu hutang riba, no jubi lah. Nah, itulah yang perlu Kita bahas pada kesempatan kali ini Jadi tidak akan selesai Semua permasalahannya cukup dengan diratapi Ditangisi, disali, saudara kita Semuanya sudah terjadi Nah sekarang saatnya kita untuk Istiar, kita untuk berusaha Kita berdoa dan kita hanya Menyerahkan semuanya kepada Allah Dengan cara ini, dengan amalan ini Insya Allah apa yang menjadi ajat saudaraku Dari pengalamannya sudah-sudah Tidak butuh waktu lama akan datang Pertolongan dari Allah dan akan ada keajaiban Yang saudaraku rasakan Akhirnya, amin Baiklah, saudaraku Dimanapun saja berada, yang dirumahkan oleh Allah Jadi langkah pertama Langsung ke poin banyak saja nih ya, langkah pertama Khususnya untuk saudaraku yang memiliki hutang Berapapun nilainya itu Yang ingin membeli suatu Belum bisa terwujud atau belum terbeli Ingin mewujudkan Suatu ini dan itu belum juga terwujud Mulai Saat ini, setelah saudaraku mendengarkan Audio dan video ini Udah Setelah setiap selesai melaksanakan ibadah sholat mahrib Usahakan untuk tetap pada posisi duduk Jangan berubah atau bergeser sedikit pun Dan jangan bicara kepada siapapun Artinya setelah kita menunaikan sholat ibadah mahrib Tutup dengan salam, toleh ke kanan Tutup dengan salam, toleh ke kiri Dan jangan merubah posisi duduk Seperti itulah duduknya, mau sakit, mau kesemutan, bertahan. Jangan dirubah, apalagi bergeser, itu sangat tidak banyurkan. Dan jangan bicara kepada siapapun. Artinya setelah tutup salam kanan dan kiri, langsung baca surah Al-Fatihah itu sebanyak 40 kali. Ya, langsung. 
bacakan surah Al-Fatihah itu sebanyak 40 kali. Nah, pada penghujung di 40 kalinya nanti jika sudah selesai, saudaraku tinggal berdoa dengan satu permintaan saja. Ingat, satu permintaan. Apa yang menjadi keinginan atau hajatmu saat ini? Mudah ya, hanya Al-Fatihah. Dan perlu Abah jelaskan biasanya ada pertanyaan nih Bagaimana cara membaca bismillahnya Abah Apakah 40 kali juga tidak Bismillahnya itu hanya di awal saja Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Itu hingga selesai satu surah Al-Fatih Yang kedua tidak menggunakan bismillah lagi langsung Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Itu seterusnya Yang ketiga juga langsung di Alhamdulillahirrohmanirrohim di yang keempatnya juga langsung di bagian Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi tidak menggunakan Bismillah lagi Bismillahnya cukup satu kali di bagian awal saja Setelah cukup selama 40 kali putaran Stop, langsung berdoa, minta satu permintaan nah, Itu tata caranya Kemudian yang kedua Pelaksanaannya ini rutinkan nah, Rutinkan selama 33 kali Sholat Mahrib Artinya perlu 33 hari Nah, ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau kami para kaum A, kaum Hawa Abah atau ibu-ibu atau mama, mohon maaf, biasanya ada masanya berhalangan atau menstruasi. Nah, itu kita tinggal menghitung saja. Misalnya nih, pada hitungan hari ke-20 tahu-tahu si ibu ini berhalangan, otomatis tidak bisa melanjutkan ibadah untuk selanjutnya. Nah, diingat saja, oh saya sudah melaksanakan 20 kali. Nah, 20 hari nih. Otomatis terjeda biasanya 3 sampai 1 minggu 3 hari sampai 1 minggu Itu nunggu sampai bersih dulu baru bisa melaksanakan namanya sholat Kan begitu Nah setelah nanti dasa sudah bersih Setelah sudah mandi wajib Sudah suci kembali nah silahkan Nanti ibu-ibu atau mama ini lanjutkan lagi di hari itu Kalau 33 hari sudah dikerjakan 20 hari Artinya punya hutang atau PR itu Berarti tinggal 13 hari lagi Selesaikan di situ Itu sudah genap 33 hari Artinya tidak harus mengulang dari awal lagi Ya itu harus paham ya. Itu kalau untuk ibu-ibu Tapi kalau untuk bapak-bapak masih juga berhalangan Itu berarti bukan bapaknya berhalangan Berarti otak pikirannya lagi berhalangan Atau error, lagi males, lagi ngeblank nah, Kemauannya besar, keinginannya besar Keinginannya banyak Tapi berusahanya hanya sedikit Nah Paksakan, introspeksi diri. Saya mau beli ini nggak punya duit, bayar hutang ini nggak punya duit, minta tolong pun nggak bakal ada yang mau nolong nih. Ya Allah, udahlah, saya minta tolong sama Allah. Bismillah, dengan Al-Fatihah, dengan cara seperti ini, insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah saya semuanya. Amin. Nah, ingat ya, Al-Fatihah dibaca 40 kali setiap selesai sholat maghrib itu selama 33 hari secara berturut-turut. Nanti pada endingnya, sudah akan bisa merasakan sendiri dampak kemanfaatnya. Amin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah Bagus dirasa cukupkan sampai di sini dulu dan khususnya untuk para pendatang baru yang baru bergabung di channel jalan surga ini Atau yang baru menemukan video ini Siapapun saudaraku dan dimanapun berada Jika ingin mengamalkan ini supaya nantinya amalan ini bisa lebih mustajab, lebih barokah dan bisa bermanfaat Bagus dan hanya minta sedikit sebagai penebus ijazahnya Mohon bantu Amba Gusli untuk membangun, membesarkan channel Jalur Surga ini Dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol like, dan berikan komentar yang positif Dan yang kedua, khususnya bagi saudara saya saat ini sedang memiliki permasalahan apapun itu Hajatnya tentang keuangan, hutang piutang, jodoh, bisnis, ekonomi, karir, rumah tangga, dan sebagainya Silahkan nanti bisa dikonsultasikan langsung di nomor WA Abah Gusli Itu Alhamdulillah Nomornya hanya satu dan selalu Abah tampilkan di kolom deskripsi di bawah video ini ada nomor WA Abah. Nanti silakan dikonsultasikan. Mohon maaf, Abah hanya memprioritaskan untuk orang-orang yang memang hajatnya dalam kondisi urgent, serius dan tidak main-main. Jika hanya untuk ngetes, main-main, iseng saya mohon maaf kalau langsung Abah blokir karena hanya akan menjadikan spam di WA Abah ya. Dan perlu dikasihbawahi semuanya konsultasi. Di nomor itu tidak melalui perantara siapapun Tidak ada admin, tidak ada asisten Langsung terkoneksi dengan Abah Gusli Dan Abah Gusli nyatakan 100% untuk konsultasi Gratis atau tidak berbayar Itu perlu Abah jelaskan 
Dan keduanya, kemudian yang berikutnya, usahakan berkonsultasi itu kedepankan etikanya. Minimal, Assalamualaikum, perkenalkan diri atas nama siapa, dari kota mana, dan tuliskan semua hajatnya. Nanti insya Allah pasti abang Kusri balas. Ya, dan untuk yang memiliki hajat saat ini, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Tuliskan saja semua apa menjadi hajatnya, apapun bentuknya, dimana pun sudah berada, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini nanti. Akan Abah Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga Abah menjadi tujuan dan niat saudaraku segera dijawab oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata atau penucapan. Dan tak lupa juga Abah Gusli ucapkan dibuat terima kasih yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabilahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.